ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിലെ കർഷക സമൂഹത്തിനായി തുറന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തോളം കർഷകർ ഇതിനകം പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ഓഫീസേഴ്സിന് പരമാവധി ജോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കർഷകർക്ക് ലളിതമായും സുഗമമായും സുതാര്യതയോടെ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവുന്നതിന് അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരാതെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബോർഡ് അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അംശാദായം തുടങ്ങിയ ആവശ്യത്തിലേക്ക് തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവരെ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ യു പി ഐ സംവിധാനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റെസീറ്റും കർഷകർക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകൾക്കും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരാണല്ലോ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റുകളെല്ലാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും നമ്മൾ ഐ ടി വകുപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും അക്ഷയ സെൻറ്ററുകൾക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലെ കൃഷി ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും പദ്ധതി വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിൽ ഒരു ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മളിത് സ്കീം അത് കർഷകരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും അവരുടെ പെൻഷനും മരണശേഷം കുടുംബ പെൻഷനും മറ്റ് എട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പദ്ധതി സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പല എ ഒസിനും നമുക്ക് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് എല്ലാവരും ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും പത്ര ഇതെല്ലാം കണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തോളം രജിസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യവും കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കർഷകർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പദ്ധതി പറ്റില്ല അവർ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം ഓരോ ഓഫീസിലെ കൃഷി ഭവനിൽ കുറെ പേർ ഒരു പത്തൊമ്പത് പേര് രാവിലെ വന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് ആ കിസാൻ പി എം കിസാനിൽ അറിയാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇതുള്ള ശേഷി ഇതോ നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഓൺലൈൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓൺലൈൻ പദ്ധതി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ പറയുന്നത് കുറെ ഹാർഡ് ഹാർഡ് കോപ്പി കൊടുക്കണം കൃഷി ഭവനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഈ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഓരോ അപേക്ഷ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി റിജക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻസ് വരുന്നതാണ് കൃഷി ഓഫീസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അയാൾ അതിൽ അയോഗ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് കർഷകനല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കർഷകനെ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും അവനൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ സമയം കൊടുത്ത് അവന് പറയാനുള്ള കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ അപേക്ഷയിലെ അപാകതകൾക്ക് നമ്മൾ റിവേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ കർഷക സമിതി ബോർഡിൽ നമ്മുടെ ചെയർമാനെ കൂടാതെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വി സി ആയിരുന്ന രാജേന്ദ്ര സാറാണ് എൻ്റെ ചെയർമാൻ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എ പി സി കൃഷിവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കൃഷിവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ മൃഗസംരക്ഷണ
നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സംശയ നിവാരണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കുന്നു പക്ഷേ സാർ അതൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ 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 ചെയ്യുന്നു കാർഷിക കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി കർഷക ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് കർഷകരുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനത്തിനും സർവോന്മുഖ ക്ഷേമത്തിനും ലക്ഷ്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി കേരളം മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന്റെ വിയർപ്പിന് സർക്കാരിന്റെ സാന്ത്വന സ്പർശമായി ഇതാ കർഷക ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആദരവിന് അർഹരാണ് കേവലമായ ഒരു ആദരിക്കൽ മാത്രമല്ല വേണ്ടത് കർഷകർക്ക് കൃത്യമായ എന്നുകൊണ്ട് സഹായം നൽകിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷകർക്ക് പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കർഷകർക്ക് ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാം ഇതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന വിലാസത്തിലൂടെ കർഷകർക്ക് അംഗത്വമെടുക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിലിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് വരെയാണ് മാത്രവുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് അൻപത്തിയാറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു കർഷകനും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാകാം നൂറ് രൂപ ഒടുക്കിയാണ് അംഗത്വമെടുക്കേണ്ടത് അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അംശദായമടച്ച് പദ്ധതിയിൽ തുടരാവുന്നതാണ് ഇനി ആർക്കൊക്കെ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളാകാമെന്ന് നോക്കാം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കവിയാനും പാടില്ല മാത്രവുമല്ല മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അനിവാര്യം കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകളായ ഉദ്യാന കൃഷി ഔഷധ സസ്യകൃഷി നഴ്സറി മത്സ്യകൃഷി അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി കക്ക തേനീച്ച പട്ടുനൂൽപ്പുഴു വളർത്തൽ കോഴി താറാവ് ആട് മുയൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം തുടങ്ങി മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം നൂറ് രൂപയാണ് പ്രതിമാസം അടയ്ക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെയുള്ള തുക അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് തുല്യമായ തുക സർക്കാർ വിഹിതമായി നൽകും അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി തുകയടച്ച് അംഗമായി തുടരുന്നവർക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പെൻഷൻ ലഭിക്കും കൂടാതെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായ കുടുംബ പെൻഷൻ പ്രസവാനുകൂല്യം അനാരോഗ്യ ആനുകൂല്യം വിവാഹ ധനസഹായം അവശത ആനുകൂല്യം വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം ചികിത്സാ സഹായം മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം എന്നിവയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു നിങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ കർഷക ക്ഷേമ നിധിയിൽ അംഗമാകുമല്ലോ സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെ ഉപജീവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർഷകരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായും ഐശ്വര്യത്തിനായും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും യുവ തലമുറയെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കേരള സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള കർഷക ക്ഷേമ നദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നു കേരള കർഷക ക്ഷേമനിധിയിൽ എങ്ങനെ അംഗമാകാം ആർക്കൊക്കെ അംഗങ്ങളാകാം ഈ ആക്ടിലെ കൃഷിയുടെയും കർഷകന്റെയും നിർവചനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കർഷകനും അടയ്ക്കേണ്ട പ്രതിമാസ വിഹിതം അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പദ്ധതിയിലെ ആകർഷകങ്ങളായ പ്രത്യേകതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അതേപോലെ ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള മറ്റ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ആർക്കൊക്കെ അംഗങ്ങളാകാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു കർഷകനും ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം 
കേരള കർഷക ക്ഷേമനിധി ആക്ട് നിലയിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് അമ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു കർഷകനും അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാകുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ കൃഷി പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമായിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളാകുവാൻ സാധിക്കും കൃഷിയുടെ നിർവചനം എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വിള പരിപാലനം ഉദ്യാന പാലനം ഔഷധ സസ്യ പരിപാലനം നടിയിൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനവും വിൽപ്പനയും ഇടവിളകളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപാലനം പച്ചക്കറി വളർത്തൽ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി മത്സ്യം വളർത്തൽ അലങ്കാര മത്സ്യം വളർത്തൽ പശു ആട് പോത്ത് പന്നി മൊയൽ മുതലായ മൃഗപരിപാലനം കോഴി കാട താറാവ് തേനീച്ച പട്ടുനൂൽപ്പുഴു എന്നിവയുടെ പ്രചരണവും പരിപാലനവും കൃഷി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം മുതലായവ കൃഷി എന്ന നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗത്വം എടുക്കേണ്ട കർഷകന്റെ നിർവചനം എന്തെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉടമസ്ഥനായോ അനുമതി പാത്രക്കാരനായോ ഒറ്റി കൈവശക്കാരനായോ സർക്കാർ ഭൂമി പാട്ടക്കാരനായോ കുത്തക പാട്ടക്കാരനായോ ഭാഗികമായി ഒരു നിലയിലും ഭാഗികവുമായി മറ്റു വിധത്തിലും അഞ്ച് സെന്റിൽ കുറയാതെയും പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കവിയാതെയും വിസ്തീർണമുള്ള ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലയളവിൽ കൃഷി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമായിരിക്കുകയും വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കവിയാതെയുള്ള ഏതൊരാളും ഈ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കർഷകനായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഏലം റബ്ബർ കാപ്പി തൈല എന്നീ തോട്ടവിളകളുടെ സംഗതിയിൽ ഏഴര ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർ കർഷകന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്നതല്ല അടുത്തതായി കർഷകൻ നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നിധിയിലേക്ക് അംഗത്വം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കർഷകരും മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ആക്ടിലെ കുടുംബം എന്ന നിർവചനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കർഷകന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയായതോ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായോ ആയ മക്കൾ ദത്തെടുത്ത കുട്ടികൾ അവിവാഹിതരോ വിധവകളോ വിവാഹ മോചിതരോ ആയ പെൺമക്കൾ കർഷകന്റെ മരണപ്പെട്ട മക്കളുടെ വിധവയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കൾ കർഷകനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അനന്തരാവകാശികളായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി അംശദായം എങ്ങനെയാണ് കർഷകൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഓരോ കർഷകനും പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ വീതം നിധിയിലേക്ക് അംശദായം നൽകേണ്ടതാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രതിമാസ വിഹിതം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഉയർന്ന നിരക്കിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അപ്രകാരം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ അടച്ച തുകയിൽ അതേ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ കുറവ് വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം പരമാവധി രണ്ട് തവണ മാത്രമേ കുറവ് വരുത്താൻ ഒരു വർഷത്തിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അംശദായം വാർഷികമായോ അർദ്ധ വാർഷികമായോ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അംഗങ്ങൾ നിധിയിലേക്ക് അംശദായമായി നൽകുന്ന തുകയുടെ തുല്യമായ തുക പരമാവധി പ്രതിമാസം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സർക്കാർ അംശദായമായി നൽകുന്നതാണ് അടുത്തതായി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ അംശദായം അടയ്ക്കുകയും ക്ഷേമനിധിയിൽ കുടിശ്ശികയില്ലാതെ അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കർഷകന് ആ കർഷകൻ അടച്ച അംശദായത്തിൻ്റെയും കാലയളവിൻ്റെയും ആനുപാതികമായി സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു തുക പ്രതിമാസ പെൻഷനായി ആനുകൂല്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അംഗം എന്താണോ അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം മുതൽ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ കർഷകൻ അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി അംശദായം അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതിയോടുകൂടി പെൻഷൻ തുക കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വഴി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ കിസാൻ അഭിമാൻ പദ്ധതിയിൽ പെൻഷൻ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതി കേരള കർഷകക്ഷേമ നിധി ബോർഡിലേക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ പെൻഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം നമ്മുടെ കുടുംബ പെൻഷനാണ് ക്ഷേമനിധിയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷക്കാലം വംശദായം അടയ്ക്കുകയും കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ തുടരുന്ന അംഗം മരണമടയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അംഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കുടുംബ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ മറ്റ് ആകർഷകങ്ങളായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി അനാരോഗ്യ ആനുകൂല്യം പദ്ധതിയിൽ അഞ്ചു
തുടർന്ന് അറുപത് വയസ്സു മുതൽ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി അവശത ആനുകൂല്യം പദ്ധതിയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി അംശദായം കൊടുക്കുകയും കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന അംഗത്തിന് രോഗം മൂലമോ അപകടം മൂലമോ സ്ഥിരവും പൂർണവുമായ ശാരീരിക മാനസിക അവശത മൂലം യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം അവശതാനുകൂല്യമായ ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം ആ കർഷകന് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യമാണ് ചികിത്സാ സഹായം ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചു വർഷം നിധിയിൽ തുടർച്ചയായി അംശദായം അടച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് കുടിശ്ശികയില്ലാതെ അംഗത്വം നിലനിർത്തി പോരുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലോ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിലോ ഇൻപേഷ്യൻ്റായുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക സഹായമായി നൽകുന്നതാണ് ഇതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ആ സമയത്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം പ്രസവാനുകൂല്യമാണ് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശദായം അടച്ച് തുടർന്നും കുടിശ്ശികയില്ലാതെ അംഗത്വം നിലനിർത്തി പോകുന്ന വനിതാ അംഗത്തിന് പ്രസവാനുകൂല്യമായി പരമാവധി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകുന്നതാണ് ഗർഭമലസൽ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യമാണ് വിവാഹ ധനസഹായം നിധിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും അംശദായം അടച്ച് തുടർന്നും കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ അംഗത്വം നിലനിർത്തി പോരുന്ന വനിതാ അംഗങ്ങളുടെയും അംഗങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെയും വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു സഹായം വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായമാണ് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷം കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ അംശദായം അടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെഗുലർ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നതിന് ഡിപ്ലോമ ബിരുദം അതുപോലെ തന്നെ ബിരുദാനന്തരം പ്രൊഫഷണൽ ഗവേഷണ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുടക്കം കൂടാതെ അംശദായം അടച്ച് പദ്ധതിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു അംഗത്തിന് ആദ്യ പെൻഷനൊപ്പം അധികമായി ഒരു തുക ഒറ്റത്തവണയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യമാണ് മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം മരണാനന്തര ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്ത അംഗം അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി നിധിയിൽ അംശദായം അടച്ച ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് വരുമാനമോ ആശ്രിതത്വമോ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു നിശ്ചിത തുക ബോർഡ് തീരുമാനപ്രകാരം മരണാനന്തര ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇനി നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള മറ്റു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സീറ്റുകൾ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുക സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത അംഗത്തിന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതിക്കുള്ള ഒരു ഏക ജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കുക കർഷകർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുക വൈദ്യ സഹായം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ ഇ എസ് ഐ മാതൃകയിൽ ആശുപത്രി സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കുക നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എത്തിയ കേരള കർഷക ക്ഷേമ നീതിയിലെ അംഗത്വത്തിനായി എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് കർഷകൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വീഡിയോ കാണുക കർഷക ക്ഷേമ നിധി അംഗത്വത്തിനായി ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായ സി എസ് സി കേന്ദ്രങ്ങൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി ചില രേഖകൾ ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ രേഖകൾ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുക രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ആദ്യമായി വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ രണ്ടാമതായി ആധാർ മൂന്നാമതായി വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാല് കൃഷി കൃഷി അനുബന്ധ കാർഷിക പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച കർഷകന്റെ സത്യപ്രസ്താവന അഞ്ച് കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ആറ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ് ഏഴ് ഭൂമിയുടെ നികുതി രസീത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ രേഖ എട്ടാമതായി പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഈ രേഖകളെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ആദ്യം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക പ്രത്യേക സതിക ഇരുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെയുള്ള ഫോട്ടോ ഇമേജോ പി ഡി എഫ് ഫയലോ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൺലൈനായി നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ രജിസ്ട്രേഷനായി ഗൂഗിളിൽ ഡബ്ല്യു 
പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പേജിലേക്ക് എത്തും അപേക്ഷ ഫോമിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനായി ഈ ബോക്സിൽ കർഷകന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ഗെറ്റ് ഒ ടി പി എന്നുള്ളിടത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപേക്ഷകന്റെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരികയും ആ രഹസ്യ കോഡ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപേക്ഷ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഇവിടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ സ്റ്റാർ ചിഹ്നം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് ആദ്യമായി കർഷകന്റെ പേര് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതേപോലെ ഇനിഷ്യലുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് മാത്രം ചേർക്കുക കുത്ത് കോമ എന്നിവ പാടില്ല തുടർന്ന് ജനന തീയതി സെലക്ട് ചെയ്യുക ജനന തീയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖയുടെ പകർപ്പ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം താഴെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക സമർപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തതായി പൂർണമായി മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്തുക ജില്ല ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം താഴെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെയായി കൃഷിഭവന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീട്ടുപേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെയായി തെരുവിന്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെയായി കർഷകന്റെ ലിംഗ ഭേദം സെലക്ട് ചെയ്യുക പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പിൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും ഇവിടെ കൃഷിഭൂമി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനം എന്നുള്ളിടത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓൺ ലാൻഡ് ലീസ് ലാൻഡ് കോണ്ടാക്ട് അതർ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും താഴെയായി വിളകൾ സംരംഭങ്ങൾ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒന്നോ അതിലധികമോ ടിക്ക് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ആഡ് ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ സേവ് ആയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ഗോ ടു ഭാഗം മൂന്ന് എന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും ഇവിടെ തോട്ടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി രേഖപ്പെടുത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ താഴെയായി വാർഷിക വരുമാനവും വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മറ്റു ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമുണ്ടെങ്കിൽ എ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ബോർഡിന്റെ പേര് നൽകുക ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേര് വയസ്സ് ജെൻഡർ മേലുല്ലാസം ബന്ധം മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ആഡ് മോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ അടയ്ക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിമാസ അംശാദായം നൽകുക മിനിമം തുകയിൽ കുറയാൻ പാടുള്ളതല്ല മിനിമം നൂറ് രൂപയാണ് അംശാദായം അടയ്ക്കേണ്ടത് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും മരണാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് ഭാഗം നാലിൽ ചേർത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും നേരെയുള്ള ക്ലിക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വളരെ കൃത്യതയോടെ ഈ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നോമിനിയുടെ ശതമാനത്തിന്റെ മൊത്തം തുക നിർബന്ധമായ നൂറായിരിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവരെയും അവകാശിയായി തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് താഴെ മറ്റു ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ നികുതി അടച്ച രസീത് കോപ്പി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാർഷിക വൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുക വിളവരിപാലനം ഒഴികെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അപേക്ഷയുടെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി നൽകിയെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയും വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി നൽകിയെങ്കിൽ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഇല്ലെ
ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം കർഷകർ അംഗങ്ങളാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൃഷിവകുപ്പും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അർഹതയുള്ള എല്ലാ കർഷകരും കർഷക ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളാവുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ക്ഷേമനിധി പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ പരമാവധി കർഷകരുടെ അംഗത്വത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ കാർഷിക സ്വാശ്രയ വിപണികൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ കർഷക സംഘടനകൾ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും സുഭിക്ഷിതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ത്യാഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരള സർക്കാർ രാജ്യത്താദ്യമായി കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും ക്ഷയമൈശ്വര്യത്തിനും സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാ കർഷകർക്കും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സ്കീമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചികിത്സ നമുക്കറിയാം പെൻഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് പ്രതിമാസം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാറിയാം ഒരാൾ നൂറ് രൂപ വെച്ച് അടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അയാൾ അടക്കുന്ന ആറായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ പിറ്റേ മാസം അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ മരണം വരെ കൊടുക്കുന്നു മരണശേഷം കുടുംബ പെൻഷനായിട്ട് അമ്പത് ശതമാനം അതിൽ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അനാരോഗ്യ ആനുകൂല്യം ഔഷധ ആനുകൂല്യം വലിച്ച ചികിത്സാ സഹായം നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ ചികിത്സാ സഹായം ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസവാനുകൂല്യം രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ കിട്ടും അത് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹ ധനസഹായം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം രണ്ടായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ അതായത് റിസർച്ച് ഒക്കെ അയ്യായിരം പ്രൊഫഷണലാണ് നാലായിരം ഡിപ്ലോമ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രിക്ക് മൂവായിരം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ തവണ ആനുകൂല്യമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വേറെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് പതിനായിരം തുടങ്ങി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ അവർ എത്ര കാലയളവിലാണോ ഇതിലുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പരമാവധി കർഷകരുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ആണല്ലോ കർഷകരുടെ കൃഷി കർഷകരുടെ നിലനിന്നല്ല കൃഷി നിലനിൽക്കും അപ്പൊ പരമാവധി കർഷകരുടെ ഈ ആനുകൂല്യം ഗുണഫലങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പാസ്വേഡ് ഐ ഡി കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അല്ലെ കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പാസ്വേഡ് ഐ ഡി ചിലര് ഇവര് ഫോൺ ചെയ്ത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടോ കൃഷിഭവൻ ചോദിച്ചപ്പോ പാസ്വേഡ് ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തവണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തവണ്ടോ അതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സർക്കുലറും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മളെ ആക്ടിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സർക്കുലറും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൊടുത്താണ് പിന്നെ എഫ് ഐ ബിയുടെ ഒരു നമ്മൾ ബ്രോഷർ അടിച്ച് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ചില ജില്ലയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പി ഒ യിലെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എഫ് ഐ ബിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ എല്ലായിടത്തും രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ പി ഒയിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം എഫ് ഐ ബി ഒരു ബ്രോഷർ അടിച്ച് മൂന്നാല് ഇതുള്ള ഒരു പേജ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാരണം ഇതിൽ ഡൗട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് കർഷകരിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൃഷി ഓഫീസേഴ്സിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കർഷകനാണ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വൺ ടൈം ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ബോർഡും കർഷകനും നേരിട്ടാണ് ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ യാതൊരു ഹാർഡ് കോപ്പിയും നമ്മൾ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കെ ബിയില് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ കൃഷിഭവനിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ പേയ്മെന്റിന്റെയോ ഇവർ നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റിനെല്ലാം അവർക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ അവരുടെ റെസീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതേപോലെ അവരുടെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി
അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നും ഇതിൽ തന്നെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അക്ഷര തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് പക്ഷെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൃഷിഭവൻ മാറിപ്പോയാൽ അവർക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില ഓഫീസറ് തന്നെ വേണം ഇവിടെ പലരുടെയും അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എ ഒസ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്കീമിൽ നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൊടുക്കുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ വേണം അത് ആക്ടിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷകന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പല സ്കീമിനും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി റവന്യൂ വകുപ്പും നമ്മുടെ അക്ഷയയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി ആനുവൽ ഇൻകം എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല കാരണം പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ വൈഫിന് സർക്കാർ ജോലിയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് നല്ലൊരു കർഷകനാണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജെനുവിൻ കർഷകനാണ് ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇല്ലേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അക്ഷയ വഴിയല്ലാതെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് വില ഓഫീസർക്ക് എഴുതിയിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായാലും മതി അതുപോലെ കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പല അക്ഷയക്കാരും കൃഷി ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പലരും ഇവിടെ കൃഷി ഓഫീസറെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു കർഷകൻ വരുന്നു നമ്മൾ അയാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കർഷകനാണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ അപേക്ഷ വരുന്നത് നമ്മളാണ് അപേക്ഷ പാസ്സാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്രൂവൽ ഇയാൾ കർഷകനാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് കൊടുക്കണ്ട കൃഷി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കേണ്ട ആയില്ല പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് സ്ഥലം വേറൊരു പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസറെ വേണമെങ്കിൽ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃഷി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരു തെളിവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷി ഓഫീസർക്ക് അത് നമുക്ക് അത് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇതൊരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിറ്റേ മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് മാസം ഡേറ്റും മാസവും വർഷമുള്ള പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഏജിന്റെ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് സ്കൂളിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഏതോ അതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാൻ കാർഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇവർ ഹെൽത്തുകാർ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റും മന്ത് ഇതുള്ള ഏത് ഇതുമായിരിക്കണം അല്ലാതെ പഴയ ആധാർ കാർഡിൽ ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും അതുകൊണ്ട് വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന മാസവും വർഷവും ഇതുള്ള ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ എട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എട്ട് രേഖകളുണ്ടോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കർഷകനാണോ ഇത്രയും നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ഇതിലുള്ളൂ അതുപോലെ സത്യപ്രസ്ഥാവന അതിലൊരെണ്ണം കൊടുത്തുണ്ട് അത് ആ വെബ്സൈറ്റിലെല്ല മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നീട് ലീഗൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം അത് സത്യപ്രസ്ഥാവന അതിലുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതുപോലെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കർഷകർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറയാം അത് മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ അവങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരോട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം അവർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ കയറി ഈ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരുടെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസമാണ് കൃഷി ഓഫീസേഴ്സിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു റീസണബിൾ ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപേക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് നമ്മൾ അപ്പ്
ചിലർ അത് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസും കൃഷിഭവനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏതായാലും എല്ലാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നമ്മൾ സീഡിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഇതും കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നോമിനിയിൽ അപേക്ഷകന്റെ പേര് ചിലർ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപേക്ഷകൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് നോമിനിയുടെ ഇത് വരുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം ഇത് നോക്കുക കുടുംബാങ്ങളുടെ പേര് റേഷൻ കാർഡിലുള്ള പോലെ മുഴുവൻ വെക്കണം എന്നില്ല അവരുടെ ഇതിൽ ഉള്ളവരുടെ വെച്ചാൽ മതി പേരിലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ നോക്കുക അതിലെ പരമാവധി നമ്മൾ ഇതിന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന ആൾ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു നമുക്കറിയാം ജീവിത അവരുടെ ഒരു ജീവിത സായാഹ്നത്തിലെ അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങായിരുന്നു അവർക്കൊരു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു മുമ്പുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിത ഇതാണ് പ്രായമായവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളാൽ നിമിത്തം നമ്മൾ നിമിത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറെ ഇത് ആകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിലും കൂടി നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് പരമാവധി പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ എ ഡി സിയിൽ പറയുക പഞ്ചായത്തിൽ പറയുക ബോർഡിന്റെ ഇതിൽ പറയുക എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജുകൾ കൺവേ ചെയ്യുക അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലയിടത്ത് അറിയാം ഇപ്പൊ കോട്ടയത്തൊക്കെ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ പള്ളികളോ ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യണ അവർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ടാർഗറ്റ് ഇതിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ തീരെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞ അക്ഷയലുള്ളവരുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പൈസ കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് സംസാരിച്ച ഒരു നോമിനൽ റേഞ്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ അക്ഷയക്കാർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നമ്മളത് ഐ ടി പോയിട്ട് സംസാരിച്ച എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് എത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കർഷകന് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഗുണബലങ്ങൾ പരമാവധി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നിമിത്തമായിട്ട് തീരാൻ നമ്മളത് ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിലെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എല്ലാ തിരക്കിന്റെ ഇടക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാസത്തെ സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ കർഷകൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് നൂറ് രൂപ അടക്കുന്ന കേസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലേക്ക് ഈ അപേക്ഷ വരുള്ളൂ അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചവരെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോ പ്രോസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെ ആരെയും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൽ കയറുമ്പോൾ ഫീസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരുടെ പേര് ഇവർ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചാലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ വെബ് പോർട്ടലിൽ തന്നെ എല്ലാ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏജ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ക്ഷേമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അംഗമാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിന് ശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനം നമ്മൾ ചെക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ചെക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കുക പലതും നമ്മൾ നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരള മൊത്തം എല്ലാ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം കുറെ പേര് നോക്കാം അത് ഇങ്ങനെ മന്നെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ സമയം വെച്ചിട്
അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി എ ഓസ് പെട്ടെന്ന് അത് കയറി റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് തെറ്റായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്താണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം കാരണം ഈ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് തെറ്റായി പോയി റിജക്ട് ചെയ്തതാണോ അത് ഇയാൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ യോഗ്യനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റായി പോയി റിജക്ട് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വെബ്പോർട്ടിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് കർഷക പെൻഷൻ വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുണ്ട് അതിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ മറുപടി കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തവർക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയോടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചത് എയോന്റെ കേസിൽ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എയോ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരും ബോർഡിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ തന്നെ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അംശാദായ മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അടച്ചു തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ ലോഗ് അവർക്കുള്ള ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ കയറുന്നു മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ അവർ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ അവരെന്താണോ അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അമ്പതിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നൂറ് രൂപയാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരമാവധി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എത്രയാണോ അവർ മാസം അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാസം അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളത് ആറ് മാസത്തെയും ഒരു വർഷത്തെയും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം മൂലം അത് ഓ ശരിയാവുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആറ് മാസത്തെ ഒന്നിച്ചടക്കണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു വർഷത്തെ ഒന്നിച്ചടക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം അവർക്ക് അതിന്റെ റിസീറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാം അതൊന്നും നമുക്ക് കൃഷിഭവനുള്ള ഇതല്ല ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പിയും കൃഷിഭവനിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഇവരുടെ ഈ ഇപ്പൊ കുറെ എയോസ് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും മിസ്മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലർ ലോ യൂസർ ലോഗിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗിൽ തന്നെ കയറുക അതുപോലെ ഓ സീറോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും മിസ്മാച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ സാർ ആര്യം കൂടെ കൃഷി ഓഫീസർ ആണ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കർഷകന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അയാളുടെ നോമിനി വെച്ചത് വൈഫിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൊടുത്തത് മദറായിപ്പോയി അപ്പം പിന്നെ അയാള് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ റിവേർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നോമിനി ഇയാൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അക്ഷയക്കാർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ നോമിനി നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റാവുന്നതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അയാൾക്ക് അത് നോമിനി മാറ്റാം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോമിനീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ റിവേർട്ട് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ശരിക്കും അയാൾക്ക് അയാളുടെ ലോഗിൻ വഴി കയറി നോമിനിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സാർ നോമിനി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല അത് വരുത്താ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോ പാസ്സാക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഇതാണെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പാസ്സാക്കാം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ഇത് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം മറ്റെല്ലാം നോക്കി ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ കർഷകരെല്ലാം വിളിച്ച ഒരു അക്ഷര തെറ്റ് അവരെ ജാതി മാറി പേര് ഇത് മാറി വീട്ടു പേര് തെറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവര് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ അവർ തന്നെ നോക്കണം കാരണം എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വരുത്തുന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതിന് കൂടുതൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ പലരുടെയും അപേക്ഷ
പിന്നെ കുറെ താമസം നമ്മൾ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാരണം എയോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിരിക്കണോണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് എയോയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വിടുന്നത് എയോ അത് തന്നെ റിവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നാലാണ് കർഷകർക്ക് ആ മെസ്സേജ് പോവുള്ളൂ പിന്നെ കർഷകൻ അതിന്റെ റോളാണ് നമ്മുടെ റോൾ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കർഷകൻ അതായത് കർഷകനും കറക്റ്റ് ചെയ്തു എയോ അപ്രൂവ് ചെയ്തു പിന്നെയും പോയി അപ്പൊ ഇനി അത് തിരിച്ച് അയാൾക്ക് ഫൈനൽ പൈസ അടയ്ക്കാനാവുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ അതായത് ഒരു മാസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൃഷി ഓഫീസർക്കാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് വന്നത് സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എയോ പാസ്സാക്കിയ സീനിയോറിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഓർഡറില് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകും നിങ്ങളുടെ ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും അതുപോലെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവർക്ക് എ സി ഒ ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അവർക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ അവര് അടക്കുന്ന ഇതിന്റെ റെസീറ്റും അവർക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് കൃഷി ഭവൻ അതുമായിട്ട് അത് അവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ അവർക്ക് മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അടക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് പോകുന്നത് അത് ഒരാഴ്ച എന്നുള്ളത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് പറയണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ ഒന്നും നമ്മള് വെച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മള് ഓരോ മാസം പത്താം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു രൂപ ഫൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടില്ല തുടക്കം ഇതായതുകൊണ്ട് പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ അടക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് മെസ്സേജ് പോകുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് അവരുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സാറെ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല അതായത് നമ്മള് സി ഇ ഒ ഓഫീഷ്യൽ ലോഗിന് കയറുമ്പോൾ ഒരു കർഷകനെ റിവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കൃഷി ഓഫീസറും ലോഗിനെ കയറി കർഷകനെ റിവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കർഷകൻ കർഷകന്റെ ലോഗിനിൽ കയറി ആ തിരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം എയോയുടെ ലോഗിനിലേക്ക് അയക്കുന്നു എയോ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇത് സി ഇ ഒ അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ കുറെ താമസം വരുമോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ഇതിൽ ഇതായ ഡേറ്റ് മുതൽ അവർക്കുള്ള പ്രീം ഇത് അടച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള ഇത് കിട്ടും എപ്പോഴാണോ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇത് മുതൽ അവർക്ക് അടച്ചു തുടങ്ങാം ആ മാസം മുതൽ അവർക്ക് ഇത് അടച്ചു തുടങ്ങാം അത് അവർക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലേഡി ഭർത്താവിന്റെ പേരിലാണ് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാസന്തി സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷെ വാസന്തിയാണ് എല്ലാ അപ്ലിക്കന്റ് ഞാൻ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ വേറെ സ്കീമിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഒന്ന് നമുക്ക് അയാളുടെ പേര് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് അയാൾ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടാക്സ് റെസീപ്റ്റും അപേക്ഷേന്റെ പേരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം വേണ്ടേ വാസന്തി സുരേന്ദ്രൻ ആണ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിലാണ് കാലടുത്ത സീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വന്തമായോ അല്ല ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഉടമസ്ഥനായോ അനുമതി പത്രക്കാരനായോ ഒറ്റ കൈവശക്കാരനായോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അനുമതി പത്രം വേണ്ടേ ഒരു വൈഫ് ഇയാളുടെ ഇന്ന സ്ഥലം അത് മതി വൈഫിന് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടാക്സ് റെസീറ്റും അപേക്ഷകനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണ്ടേ നമ്മളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വെച്ച് അതും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ കൂടെ അല്ല അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇനി മാറ്റാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല അപ്രൂവ് ചെയ്തു പോയി അത് അപ്പൊ രേഖ പോലെ ആവരുതല്ലോ വാക്കാൽ പാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇത് വേണ്ടേ നമുക്കൊരു ഇത് വേണ്ടേ അത് ഇനി റിവേർട്ട് ചെയ്ത് വരൂ എനിക്ക് ഞാൻ അതങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത് റിവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇതും കൂടി ഇയാളെ പാട്ട ഇതിനെ കൊടുത്തു എന്ന് ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു അനുമതി പത്രവും കൂടി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സമ്മത പത്രം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് സമ്മതാണെന്നോ അനുമതി പത്രം പോലെ സമ്
അല്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതായാലും ഓൾറെഡി അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ഹലോ സാറെ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ തൃത്താല കൃഷി ഓഫീസർ ആണ് സാർ സാർ എന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കന്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അയാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സേ ആവുന്നുള്ളൂ അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിന് ശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഇത് എന്താക്കി ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇത് ലീഗൽ ഇതിലൊക്കെ പോയി ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അന്ന് അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് പേർക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടാതെ പോകരുത് എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അന്ന് അമ്പത്തി ആറ് ആയവർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഇപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ജനിച്ച ആൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ഇടയിലാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം സാറ് ഇത് കരിമണ്ണൂർ കൃഷി ഓഫീസറാണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ ഞാൻ ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന വേറെ പഞ്ചായത്തിലാണ് എന്റെ പഞ്ചായത്തിലാണ് അയാളുടെ കൃഷിസ്ഥലം അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിട്ടു അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണോ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം മെക്കാരണം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടൻസിനും വില്ലേജ് ഓഫീസറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഒക്കെ അത് ഇതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ജില്ല എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭവൻസ് അതിൽ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അടിക്കാൻ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ അല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള കൃഷി ഭവൻസ് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും അയാൾ താമസിക്കുന്ന വേറെ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അപേക്ഷ തന്നു എന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ നമുക്ക് അപേക്ഷ തന്നു എന്റെ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി സ്ഥലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കൃഷി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ കേസ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് അയാൾക്ക് കൃഷി സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് പക്ഷെ അയാൾ താമസിക്കുന്ന അവിടെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ കൃഷി സ്ഥലം ഉള്ള ഓഫീസറുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസർക്ക് അത് എളുപ്പമായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസർ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കൃഷിയിൽ ഇയാൾ കർഷകനാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കൃഷി സ്ഥലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ കർഷകനെ സെലക്ട് ചെയ്യാ ഈ കൃഷി ഭവനാണ് ഈ വേറെ കൃഷി ഭവനാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൃഷി ഭവൻ അയാൾക്ക് താമസം മാറണതനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അപ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലം ഉള്ളവർക്കും ചെയ്യാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അയാൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തതെങ്കിൽ കൃഷി സ്ഥലം ഉള്ള കൃഷി ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി മേടിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മള് സപ്പോസ് ഒരാള് കറക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് അയാളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇയാള് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അയാളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയല്ലോ നമ്മൾ ഈ പെൻഡിങ് ഫോർ അപ്രൂവലിനകത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റിവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ എടുത്തല്ലോ നമ്മളാ അപേക്ഷയിൽ പെൻഡിങ് എന്നുള്ള എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യോ റിവേർട്ട് ചെയ്യോ റിജക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ഓക്കെ സർ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വരുമാന പരിധി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ ഇവര് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനം വേണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ പറയാലോ കർഷകനാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക കൃഷി മുഖ്യ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കൃഷിക്കാരനാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണോ എന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ നോക്കുക അഞ്ച് സെന്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വരെയുള്ള നോക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷിക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ അവര് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജനുവിൻ ആയിട്ട് പറയില്ല നമുക്കറിയില്ല അത് ഇത്ര അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യപ്രസ്താവനയിൽ അവര് പറയുമ്പോ അവർക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നത് നമ്മൾ കർഷകനാണോ കൃഷി സ്ഥലം ഉണ്ടോ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണോ കൊടുക്കുക പിന്നീട് അയാൾ രണ്ട് പെൻഷൻ മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് മറച്ചു വെക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത അത് അയാൾക്കാ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതില്ല നമ്മൾ കർഷകനാണോ നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാം പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ ഹലോ സാർ ഞാന് മണ്ണഞ്ചേരി കൃഷി ഓഫീസർ ആണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ തന്നതിനകത്ത് ഏജ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് തന്നതിനകത്ത് ആധാറിന്റെ കാര്യം വെച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിവേർട്ട് ചെയ്തു റിവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവർക്ക് ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ പോയ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ സ്കൂൾ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ എങ്ങാണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പാൻ കാർഡോ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിലും വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയർ ഉള്ളതല്ല ഡേറ്റ് ഉള്ളത് ഇല്ല ഡേറ്റ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അപേക്ഷ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓഫീഷ്യൽ രേഖകളും ഇല്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒന്നേ ഒന്നും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം അയാൾക്ക് പെൻഷൻ അധികമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ മാസം ജീവിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടാം കേസ് വരും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഡിസംബർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നോക്കി നോക്കാനുള്ള ഒരു രേഖ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ മന്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു രേഖ ഇല്ല അയാളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഏത് മാസം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്ര ഇതല്ലേ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹലോ സാറ് ആധാറില് ഒന്നേ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ ഒന്നേ ഒന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ അയാൾ പറയണതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ആ ഓക്കെ സർ ഒറ്റപ്പാലം എ ഒ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കർഷക രജിസ്ട്രേഷനിൽ കൃഷിഭവന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പാലം കൃഷിഭവന്റെ പേര് വരുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കർഷകർ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളും നോക്കി അപ്പോ അതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് പോണോണ്ടാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അത് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ആ മെയിനില് മറ്റേ കർഷക പെൻഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഓട്ടപ്പാലത്തിന്റെ കൃഷി ഇതില് സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ സാറ വേറെ ഒരു സംശയം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ മറ്റ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്ന കർഷകർക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരോട് പറയാ രണ്ട് പെൻഷൻ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ആധാർ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് ഏതായാലും അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ റിസ്കിൽ അവരത് ചെയ്തോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അപേക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഹയർ ഏതാണോ അത് ഇവർക്ക് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മുടെ പെൻഷൻ അവർ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അടച്ച പൈസയും
അതുപോലെ രണ്ടുപേർക്കും വെവ്വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ഏക്കർ ഒന്നര ഏക്കർ വെച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് സാറേ ഈ നമ്മുടെ ആധാറിൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ ഇത് ശരിക്കും പഴയ കാർഡിനകത്താണ് പക്ഷെ അത് അവര് അക്ഷയ പോയിട്ട് അമ്പത് രൂപ എടുത്തിട്ട് പുതിയ കാർഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇയർ വൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇയർ വൈസ് മീൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല ആ അതെ അപ്പൊ അവരോട് അങ്ങനെ പറയാമെങ്കിൽ അവര് പോയി അക്ഷയ പോയി ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് കാർഡ് പുതിയതായിട്ട് പുതിയം പേര് വരെ ഒരു ആധാർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഉടനെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ വിളിച്ച് അയാളോട് ഇത് വെച്ച് അയാളെ വേറെ രേഖ വെച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആധാർ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആധാർ തിരുത്താൻ പറയണ്ട അയാൾ അറിയുന്നതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടേ നമ്മൾ അത് നോക്കാലോ തിരുത്തലല്ല സാറേ തിരുത്തലല്ല തിരുത്തലല്ല ഇത് നമ്മള് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആധാർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡൽ ഒരു ആധാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത് ആധാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗോസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സൈസ് ഉള്ള പുതിയ ഒരു ആധാർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആൾറെഡി ഇയർ ഇയറും മന്തും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും വരാം അയാളുടെ വേറെ ഏജ് പ്രൂഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പറയാം ഉദയംപൂർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഉദയംപൂരിലെ കൃഷി ഓഫീസിലെ ഓഫീസർ ആധാർ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മിനിസ്റ്റർക്കും എല്ലാവർക്കും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കാരണം അയാൾ ആധാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാണ് പെൻഷൻ സ്കീമും ചേർന്നപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതാ പറയണം നമ്മളെല്ലാ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അറിയാം അയാളുടെ വേറെ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഓൾറെഡി അയാളുടെ കയ്യിൽ കാണുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല ലാഗ് ചെയ്താ കേക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ചായസാറ പറയുന്ന കേക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ മെയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ഇത് ചെയ്യാം മെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടും പിന്നെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ സാറെ ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ല ഇപ്പോ തന്ന പാസ്വേഡ് അല്ലാണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പാസ്വേഡ് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ആണ് നിയമം നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് മാറ്റി വെക്കാമല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ അല്ല അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മിസ്മാച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം മെയിലിടുക വിത്തിൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം സീഡിറ്റിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഒരു അവരുടെ കോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാക്സിമം പോയാൽ രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ള ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ മിസ്മാച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ യൂസർ ലോഗിനിലല്ല ഒഫീഷ്യൽ ലോഗിൽ തന്നെ കയറണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ ഒ ഇ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സീറോ ആണോ ഒ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പലരും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളായിരുന്നു അത് മിസ്മാച്ച് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് മിസ്മാച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ഇടുക അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ പരമാവധി ഒരു പബ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പബ്ലിസിറ്റി ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം മന്ത്രിസഭയുടെ വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര വേണമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാതെ പരമാവധി നമ്മൾ പലരെയും മൊബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പടശേഖരങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മളിത് പറയുക ഇങ്ങനെ 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആ ബ്രോഷർ കിട്ടിയാൽ അത് കൊടുക്കാം അക്ഷയക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ജന കേൾക്കാമോ ഇപ്പോ ആ ആ ഞാൻ വേറെ ഒന്നില് ലോഗിൻ ചെയ്താ അപ്പൊ ഇനി സമയം ഒത്തിരി ആയി ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സംശയങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലാകാം അപ്പം സാറേ സുരേഷ് സാറേ ഓ ഏതായാലും അസോസിയേഷന് പ്രത്യേകം നന്ദി കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഏഴ്സ് അത് ഇതും ഇപ്പൊ റിജക്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സത്യപ്രസ്താവന ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതുപോലെ നോക്കുക കാരണം പെൻഷൻ സ്കീം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ല ഇതിൽ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരുടെ സംശയങ്ങൾ ഒരേ സംശയം തന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ബൈജു അത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അത് വീണ്ടും അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ സുജി സാറേ നമ്മള് ഈ വീഡിയോകളിലും ബ്രോഷറിലും ഒക്കെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മിനിമം എത്ര രൂപ മിനിമം എത്ര രൂപ കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരിടത്തും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങുകളിലും മറ്റിതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പല എ ഡി സി മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഈ ബ്രോഷറും മറ്റും കൊടുക്കുകയും ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പല കൃഷി ഓഫീസർമാരും പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റാണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാല് ഗവൺമെന്റ് പരിഗണനയിലാണ് ഇപ്പോഴും അതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മിനിമം നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ആ പദ്ധതി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചട്ടങ്ങൾ ഇറങ്ങി ആക്ട് ഇറങ്ങി എല്ലാം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചട്ടങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ പ്രാബല്യം വന്നു പക്ഷെ ഈ പദ്ധതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് പദ്ധതി സ്കീം ഇപ്പോഴും മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങും അതിൽ മിനിമം അയ്യായിരം രൂപ ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പാസ്സായി വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഇവർ അടക്കുന്ന ിന്റെയും അടക്കുന്ന തുകയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അടക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപക്ക് പകരം ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ ഇടുന്നവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള പെൻഷനിൽ അത് വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ലാബ് പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടില്ല അതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എത്ര പേര് ചേരും എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എത്ര പേര് ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇടണവര് ഒരു വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയാണ് ഇടുന്നത് പിറ്റേ മാസം നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വരുമാനം നമ്മളിപ്പോ പലതും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈ കൃഷിയുടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കൃഷിയുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസായം ചെയ്യണവരുടെ വൺ പേഴ്സെന്റ് നമ്മൾ അവകാശ ലാഭം മേടിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് കർഷക സ്റ്റാമ്പ് അങ്ങനെ പല വരുമാന മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ മിനിമം അയ്യായിരം പിന്നെ അവർ ഇടുന്ന എമൗണ്ടിന് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി എത്ര സമയം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചേരാനൊരു ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ടൈം ഇല്ല ഇതിന് അവസാന ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചേരാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതായത് അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ ചേരുന്നവർക്ക് അറുപത് വയസ്സിൽ പെൻഷൻ കിട്ടും അറുപത് ചേരുന്നവർക്ക് അറുപത്തഞ്ചില് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ചേരുന്നവർക്ക് എഴുപതില് പെൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ മിനിമം അഞ്ചു വർഷം ഈ പത്തിൽ അംഗമായിരിക്കണം പെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അറുപത് വയസ്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രീമിയം അടച്ചിരിക്കണം അതേസമയം മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള എട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ഒമ്പത് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മതി അറുപത് വയസ്സാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അഞ്ചു വർഷം 
നമ്മൾ കൃത്യമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് ഈ അസോസിയേഷന്റെ പേരിലുള്ള നിസീമമായ നന്ദി സുധീശൻ സാറിനെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ അംഗങ്ങളെയും അസോസിയേഷന്റെ നന്ദി അറിയിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂട്ടി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ താങ്ക് യു